ഏതൊരു സഞ്ചാരിയുടെയും സ്വപ്നമാണ് ലഡാക്കിലേക്ക് ഒരു യാത്ര എന്നത് ഒരിക്കൽ പോയവർ ഒരിക്കൽ കൂടിയെങ്കിലും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലം അവിടെ നാം എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നത് തന്നെ മടക്കയാത്രയിലാണ് പലപ്പോഴും എന്തോ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ഒരു വേദന അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടും മനസ്സിൽ ഭാരമേറുന്നതുപോലെ തോന്നും വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും നിശ്ചലങ്ങളും നിർജ്ജീവങ്ങളുമാണെങ്കിലും പർവ്വത ശിഖരങ്ങളെയും നദീതടങ്ങളെയും ഒക്കെ നോക്കി നിറകണ്ണുകളോടെ ഞാൻ ഇനിയും വരും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടിയെങ്കിലും കുറച്ചു നേരം കൂടിയെങ്കിലും ചിലവഴിക്കാൻ ഞാൻ ഇനിയും വരും എന്ന് അറിയാതെ നാം ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു പോകും ഈ സങ്കടത്തിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് പാകിസ്ഥാനും മറുഭാഗത്ത് ചൈനയും അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തുണ്ട് ലഡാക്ക് എന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്ത് ജനവാസം വിരളമാണ് നൂറ് കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ നമ്മളും സ്രഷ്ടാവിൻ്റെ ചിത്രപ്പണികളും മാത്രം ക്രമേണ അറിയാതെ തന്നെ നാം അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും പരിചിതരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടുമൊക്കെ എന്ന പോലെ കാരണം ഞാനും ഒറ്റയ്ക്കാണ് പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങ് അകലെ ഒരു പട്ടാളത്തിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കാണും അവർ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയും സന്തോഷത്തോടെ നമ്മളെ യാത്രയാക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പട്ടാളക്കാരുടെ വാഹനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സ് നിറയും ആശ്വാസം അലതല്ലും എന്നാൽ നാം കടന്നുപോയാലും അവർ നമുക്കായി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന തോന്നൽ കണ്ണുകളെ ഇറനണിയിക്കും അങ്ങനെ യാത്ര തുടരുമ്പോൾ അങ്ങ് അകലെ ഒരു കൂട്ടം ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ജീവനക്കാർ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം വസ്ത്രങ്ങളും ദേഹവും മലിനമായി അവിടെ നിന്നും പണിയെടുക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുകയാണ് പട്ടാളക്കാരും ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ജീവനക്കാരും പർവ്വതങ്ങളും നദികളും താഴ്വരകളും തടാകങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറും മടക്കയാത്രയിൽ ഇനി ഒരിക്കൽ തിരിച്ചു വരാൻ ഒന്നുകൂടി കാണാൻ അവസരമുണ്ടാകുമോ എന്ന് മനസ്സ് വേവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇമ വെട്ടാതെ നമ്മളെ നോക്കുന്ന അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും സമുദ്രത്തിൽ പതിച്ച മഴത്തുള്ളി പോലെ ആരോരും അറിയാതെ ഏകാന്ത സുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും നമുക്കിടയിലുണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ എല്ലാം അലിഞ്ഞില്ലാതാകാനിരിക്കെ പൂക്കളോടും പൂമ്പാറ്റകളോടും കാറ്റിനോടുമൊക്കെ കുശലം പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കൗതുകത്തോടെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത്തരം സഞ്ചാരികളെ വാരിപ്പുണരുന്ന വശ്യ സൗന്ദര്യമാണ് ലഡാക്ക് വെറും കൈകളോടെ പോലും നടന്നു കയറാൻ ഇന്നും പാടുപെടുന്ന പർവ്വത ശിഖരങ്ങളിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബൗദ്ധ സങ്കേതങ്ങൾ അതിന് തെളിവാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രകൃതി വെള്ളിക്കിരീടമണിയിച്ചതുപോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മഞ്ഞണിഞ്ഞ പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ ആ സൗന്ദര്യത്തെ സാഗൂതം തഴുകിത്തലോടുന്ന മേഘരാശികൾ മറുഭാഗത്ത് അഗാധമായ താഴ്വരകൾ പിന്നെ വെള്ളിയരഞ്ഞാൻ അണിയിച്ചതുപോലെ മനോഹരമായ ചന്ദ്ര ഭാഗ ഇൻഡസ് നുബ്ര ദ്രാസ് സൻസ്കാർ മുതലായ നദികളും അവയുടെ തടങ്ങളും ഇവിടെ ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ വാക്കുകളാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ നിറക്കൂട്ടുകളുമായി ഒരിടത്തിരുന്ന് ചിത്രപ്പണികൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു സൃഷ്ടാവിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ ആ ചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇടമാണത്രേ ലഡാക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ കത്തിജ്വലിക്കുമ്പോഴും താഴെ നമ്മുടെ അസ്ഥികൾ നുറുങ്ങുന്ന തണുപ്പാണ് ഈ ശീതമരുഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളെ ഒരുവിധം മറികടന്ന് ഞാനും ലഡാക്കിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല എൻ്റെ വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തായ ജിപ്സിയോടൊപ്പം വഴിയോരങ്ങളിൽ സ്വയം പാചകം ചെയ്തും വാഹനത്തിൽ തന്നെ അന്തി ഉറങ്ങിയും അവിസ്മരണീയങ്ങളായ ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങളെ സമ്മാനിച്ച ആ യാത്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് പുലർച്ചെ പാല കിടങ്ങൂരുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ യാത്രയെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഉറങ്ങിയും ഉറങ്ങാതെയും ഒക്കെ നേരം വിളിപ്പിച്ചു രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് തന്നെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു
വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്ററാണ് ഹൈവേയിലേക്കുള്ള ദൂരം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആരോ നിർത്താതെ ഫോൺ അടിക്കുന്നു അതെന്റെ സുഹൃത്ത് പ്രകാശ് ആയിരുന്നു ആളൊരു ബോഡി ബിൽഡർ ആണ് രാവിലെ തന്നെ ജിമ്മിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ വടക്കഞ്ചേരിക്കും പാലക്കാടിനും ഇടയിലുള്ള കുതിരാൻ ടണലാണിത് ഇതിന് ഒരു കിലോമീറ്ററോളമേ നീളമുള്ളൂ പത്തും പന്ത്രണ്ടും അതിലേറെയും കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ടണലുകൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുതലുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഉച്ചയോടെ കേരളം കടന്ന് കോയമ്പത്തൂർ വഴി തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ യാത്ര തുടർന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തമിഴ്നാട് കർണാടക അതിർത്തിയിലുള്ള മലയാളികൾ പൊതുവെ തലവടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സത്യമംഗലം താളവാടി ടൈഗർ റിസർവിലെത്തി വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആണ് ഈ യാത്ര അപകടം പതിയിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഈ കാട്ടുപാതയുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ഹെയർപിൻ വളവുകളും കടന്ന് കർണാടകത്തിലെത്തി അപ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ യാത്രയുടെ ഹരം അത് ഒട്ടും അസ്തമിച്ചില്ല എങ്കിലും രാത്രി ഏകദേശം ഒമ്പതരയോടെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ വാഹനം നിർത്തി നിശ്ചിന്തനായി സുഖമായി ഉറങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടാം ദിവസം അതിരാവിലെ തന്നെ യാത്ര തുടർന്നു രണ്ടാം ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എങ്ങോട്ടോ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര പോകുന്നതുപോലെ തോന്നി സത്യത്തിൽ ബൗദ്ധമതാനുയായികൾക്ക് ലഡാക്ക് ഒരു പുണ്യസ്ഥലം കൂടിയാണ് പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രപ്പണികൾ കാണാൻ കൂടിയാണല്ലോ ഈ യാത്ര
ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന വിശേഷം നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഹൈവേകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര തന്നെയാണ് ജിപ്സി ഇത്രയും വേഗത്തിൽ ഓടിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററെങ്കിലും കൂടുതൽ മൈലേജും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേരളം കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ മഴ പെയ്തിരുന്നില്ല അകലെ അങ്ങ് അകലെ കാർമേഘം കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായി മഴ പെയ്തിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇതാ മഴയും എത്തി ഈ മനോഹരമായ സൂര്യോദയവും നേരം മെല്ലെ മെല്ലെ വെളുത്തു വരുന്ന സമയത്തുള്ള ചെറിയ തണുത്ത കാറ്റും പിന്നെ ഏതോ എയർപോർട്ടിലെ റൺവേ പോലെ വിശാലമായ ഹൈവേയും കാണുമ്പോൾ വളരെ ഉന്മേഷം അനുഭവപ്പെടും മൂന്നാം ദിവസവും പ്രധാനമായും റോഡിലൂടെയുള്ള ഡ്രൈവ് തന്നെയായിരുന്നു ആസ്വദിച്ചത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ മഴ പെയ്തിരുന്നതിനാൽ ചൂടും തോന്നിയില്ല വൈകുന്നേരത്തോടെ മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ബോർഡറിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നതായിരുന്നു ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റോഡുകൾ ഒട്ടുമിക്ക ബോർഡർ റോഡുകളുടെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ട്രാഫിക് പോലീസ് വഴിയിൽ ഒരു ബാരിക്കേഡൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു ഇവിടെ കുറേ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഡോക്യുമെൻസും വാഹനവും പിന്നെ ഞാനും ഒക്കെ ഓക്കെ എന്നാലും അവരെന്നെപ്പറ്റിയും ഈ യാത്രയെപ്പറ്റിയും ജിപ്സിയെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ ചോദിച്ചു ജിപ്സിയെപ്പറ്റി ഒരുപാട് കഥകൾ അവരും പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറേ ദുർഘടം പിടിച്ച വഴിയും കിടന്ന് രാത്രി ഒരുപാട് വൈകി ഒരിടത്ത് വിശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ലഡാക്ക് യാത്രയുടെ നാലാം ദിവസം രാവിലെ മധ്യപ്രദേശിലൂടെ യാത്ര തുടങ്ങി മഹാരാഷ്ട്ര മുതൽ ഇനി അങ്ങ് ലഡാക്ക് വരെ ഒട്ടുമിക്ക റോഡുകളും ഇതുപോലെ ട്രക്കുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിയുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതാ നർമ്മദാ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനാൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചവർ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൈവേ ഉപരോധിച്ചിരിക്കുന്നു
പിന്നെ ഒരുപാട് വഴി തെറ്റിയും മറ്റും ഊടുവഴികളിൽ കൂടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും സമയവും വൈകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരത്തോടെ രാജസ്ഥാനിലെത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചു അഞ്ചാം ദിവസം രാവിലെയും മധ്യപ്രദേശിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര തുടർന്നു ഏറെ വൈകാതെ തന്നെ രാജസ്ഥാനിലെത്തി ഇന്ന് പകൽ രാജസ്ഥാനും കടന്ന് ഹരിയാനയിലെത്താമെന്ന് മനസ്സിലായി ഉച്ചവരെ രാജസ്ഥാനിലൂടെ പോയാൽ പിന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം വരുന്ന എക്സ്പ്രസ് വേ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ യാത്ര തുടർന്നു ഇന്നലെ യാത്രയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മേവാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടാമെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഹരിയാനയിലെത്തി വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അംബാല എക്സ്പ്രസ് വേയിലെത്തി ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള രാത്രി യാത്രയുടെ സുഖം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇന്ന് ആദ്യമായി രാത്രി പതിനൊന്നര വരെ യാത്ര ചെയ്തു ഈ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ സഞ്ചാരികൾക്കായി വിശ്രമ കേന്ദ്രമുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ അന്തി ഉറങ്ങി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അംബാല റോഡിലൂടെ മണാലി ഹൈവേയിലെത്തി യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുമ്പിലെത്താ ഒരു തുരങ്കം കേരളത്തിലെ കുതിരാൻ തുരങ്കം കടന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് മറ്റൊരു തുരങ്കം കാണുന്നത് മണാലിയിൽ നിന്നും ലഡാക്കിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ അടൽ ടണൽ വരാനിരിക്കുന്നു മിക്കവാറും നാളെ അതുവഴി കടന്നു പോകും ഹിമാചലിൻ്റെ കവാടം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന തുരങ്കവും കടന്ന് പുല്ലുവും മണാലിയും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിനും അതിരില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥയാവട്ടെ അനുനിമിഷം ശോചനീയമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു നേരമധികമായിട്ടില്ലെങ്കിലും വളരെ വേഗം ഇരുട്ടു വരുന്നു മണാലിയിലേക്ക് ഇനിയും ദൂരമേറെയുണ്ട് അവിടെ എത്തി വിശ്രമിക്കാമെന്ന് കരുതി യാത്ര തുടർന്നു
അങ്ങനെ ഏഴാം ദിവസം മണാലിയിൽ നിന്നും യാത്ര തുടർന്നു ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം നാനൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ലേയിലേക്കുള്ള ദൂരം അടൽ ടണലാണ് അടുത്തത് അതുവഴിയുള്ള യാത്രയുടെ സന്തോഷം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വളരെയേറെ അഭിമാനവും തോന്നും പിന്നെ നീല നിറത്തിലൊഴുകുന്ന ചന്ദ്രാനദിയും പച്ച നിറത്തിലൊഴുകുന്ന ഭാഗാനദിയും സംഗമിച്ച് ചന്ദ്രഭാഗയായി ഒഴുകുന്നതും കണ്ട് യാത്ര തുടർന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഷാഷൂർ മൊണാസ്റ്ററിയും കടന്നു അപ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിരുന്നു ലേയിലേക്ക് ഇനിയും മുന്നൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് ഇതുവരെ കഷ്ടിച്ച് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് യാത്ര ചെയ്തത് അങ്ങനെ എട്ടാം ദിവസം രാവിലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ ലേയിലെത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ യാത്ര തുടങ്ങി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഏകദേശം ഉച്ച കഴിയുന്നതുവരെ 
ഈ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് ഇവിടെയുള്ള പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ പാറകളല്ല മറിച്ച് കട്ടി പിടിച്ച മൺകൂനകളാണ് അവ ഏത് സമയത്തും ഇടിഞ്ഞു വീഴാം ഇവിടെ ഒരു വശത്ത് ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ വഴികൾ നന്നാക്കും മറുഭാഗത്ത് ഒരു വികൃതിക്കുട്ടിയെപ്പോലെ പ്രകൃതി അതൊക്കെ തട്ടിത്തകർത്ത് കളയും ഇതൊരു പക്ഷെ കേൾക്കാൻ രസമാണെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ നനയും മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു സങ്കടം തോന്നും ഏത് നിമിഷവും കൈയടക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ അവിടെയൊക്കെ വഴിയൊരുക്കി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെ അവിടെ എത്തിച്ച് ജനവാസമുണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ നാടിൻ്റെയും പട്ടാളത്തിൻ്റെയും ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ഒക്കെ ശ്രമങ്ങൾ നമ്മിലെ ദേശസ്നേഹം ആളിക്കെത്തിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി അത്ഭുതത്തോടെ ദൂരെ നിന്നും നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്ന നോക്കത്താ ദൂരത്ത് കിലോമീറ്ററുകളോളം ഉയരമുള്ള പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ യാത്ര നാം മറ്റേതോ ലോകത്താണെന്ന പ്രതീതി ഉണർത്തുന്നതാണ് റോഡുകൾ വീണ്ടും മെച്ചപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ലേ എത്താറാകുന്നതിൻ്റെ സൂചന പോലെ സന്ധ്യയോടെ ലേയിലെത്തുക ഇത്രയും ദിവസം വഴിയോരങ്ങളിൽ അന്തിയുറങ്ങി ഇനി ലേയിലൊരു ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുക്കണം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഹർദുംഗ്ല സൻസ്കാർ നുബ്ര പാങ്കോങ് ഒക്കെ പോകണം
തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയുടെ ഭാഗമാണ് കാർഗിൽ സോനാമാർഗ് ശ്രീനഗർ എന്നിവയൊക്കെ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കെ അതാ മുമ്പിൽ ലേ അപ്പോഴേക്കും സന്ധ്യയായി ശയനം എന്ന് പേരുള്ള ഹോട്ടലിൽ റൂമെടുത്തു നല്ല പേര് ഇന്ന് ഖർദുംഗയിലേക്കാണ് യാത്ര അവിടെ നിന്നും നേരെ പോയാൽ നുബ്ര നദിയുട്ട താഴ്വരകളും കണ്ടുമടങ്ങും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വാഹന സഞ്ചാരയോഗ്യമായ ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ് ഖദ്ദുംഗ ലഡാക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഈ റോഡ് ട്രിപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലും സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് റോക്താങ് പാസ് ആ വഴി പോകാനാണ് വന്നതെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമായതിനാൽ ആ വഴി അടച്ചിരുന്നു ഹർദുംഗ്ല വഴി വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഒരു ഹരമാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നെഞ്ചൊന്ന് പിടയ്ക്കുന്ന വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഇടങ്ങളുമുണ്ട്
അങ്ങനെ ഈ ലഡാക്ക് യാത്രയുടെ പത്താം ദിവസം കാണാനായി കരുതി വെച്ചിരുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലത്തുള്ള തടാകമാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ തടാകം പാങ്കോം സു ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും തെളിമയുള്ള ജലം വേറെ കാണാനില്ലത്രേ നല്ല മനുഷ്യരുടെ ശുദ്ധമായ മനസ്സിനെ പാങ്കോങ് തടാകം പോലെ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണെത്തുന്നത്ര ആഴത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ അടിത്തട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വിസ്മയകരമാണ് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ചിത്രപ്പണി തന്നെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണ് പാങ്കോങ്ങിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ നിന്നും ലേയിലേക്ക് മടങ്ങിയത് കാരണം നാളെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം
രാത്രി ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമ്പോഴും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് പാങ്കോങ് തടാകമാണ് കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ച മങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടിയെങ്കിലും തിരിച്ചു വരണം